Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün beraber Linux Mint'i inceleyeceğiz. Öncelikle Linux Mint'i kimlere tavsiye ederim? Linux yayına geçmek isteyip de hani Windows'tan hala bağlarını kaparamamış. Daha ilk defa bir Linux sürümü kullanacak olan arkadaşlar varsa eğer Linux Mint sizin için bi biçilmiş bir kap kaftan diyebilirim. Çünkü gerçekten arayüzü çok benziyor Windows'a. Hani zaten arayüz olarak genelde kullanıcı görsel pencere, pencereleri falan çok yüksek. Hani çok fazla önem verilmiş buna. Yani diğer Linux'larda ne kadar komutatörü gene var ama o kadar bağlı değilsiniz. Yani arayüzde birçok şey yapabilirsiniz. Ve çok fazla Linux Mint'in desteği var. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız forumlarda da Fazlaca bir insan kitlesinin olduğunu ve size yardım ettiklerini göreceksiniz. Yani kurmak isteyen arkadaşlar buradan direkt kurabilir. Install Linux Mint. Şu an live olarak çalıştırıyoruz biz Linux Mint'i. Ve baktığımız zaman ilk başta açılışta burada web tarayıcımız var. Terminalimiz var. Dosyalarımız var. Klasör simgemiz var. Klasörlerimiz Mint'in içinde desktop, hükümanlar, indirilenler, müzik... Fotoğraflar gibi. Desktop'ın içini gösterir burası da. Dosya sisteminde kendi dosya sistemini gösterir. Hani biraz daha burayı şey gibi düşünün. Windows C'nin içi gibi düşünün. Hani program files gibi. Dökümanlarınız varsa burada olacak. Şimdi kapatalım burayı. Ardından terminalimize bakalım. Yazalım. Ben kimim? Hop. Ben ne etmişim? Çünkü daha tanımlı bir kullanıcımız yok. Hiçbir yerde değiliz. Bakalım klasör yolunda neredeymişiz? Home klasörünün içindeymişiz şu an. Evet şimdi menü barına bakalım. Menü barı aynı Windows'taki gibi. Hani hemen hemen aynı menü yerleşimleri. Baktığımız zaman burada yazılım, yazılım yöneticisi var. Paket yöneticisi var. Kontrol merkezi var. Kontrol merkezinde neler varmış? Ee, driverlarımız var. Gparted yani hard diski veya da USB'mizi USB'mizin alanlarını kontrol edebileceğimiz bir alan. Linux Mint'i demek var. Şurada hemen yedek var. Yedek alma kısmı. Bir de ne varmış burada? Ee, güncelleme merkezi gibi bir şey. Yazılım merkezi var. Burada hepsini tek tek tıklayalım hatta bakalım. Administration'da bunlar. Yani donanımda bunlar. İnternet Network'te de daha farklı şeyler de görebilirsiniz. Yani özelleştirmek için de kullanabilirsiniz buraları. Şimdi tekrar gelelim. Burada ne var? İlk başta Places, Computer, Home Glossary'ın Network Desktop Trash. Trash burada sizin bildiğiniz gibi çöp kutunuz. Hani geri dönüşüm kutunuz olacak. Favorilerde ne var? Web browser'ım var. E, mail servis sistemim var. Kendi e, buraya mail adresinizi yazıp kendiniz konf konfigüre edersiniz ama bazen otomatik indiriyor. Hani bu Thunderbird. Virüsler de otomatik olarak gelmiş olabiliyor. Hani Böyle bir atağın maruz kalabilirsiniz. O konuda biraz daha dikkatli olun. İnternet Messenger'ı var. Media Player var. Kendi içinde bakalım. Video yok ama. Yani bir açalım. Neymiş? Bershi Media Player. Buradan anlatabilirsiniz her şeyi. Bunların hepsi hani kurulumla beraber geliyor. Windows'daki gibi sondan yüklemiyorsunuz. Yani Ofisiniz falan da var burada. Hesap makinemiz var. Text editörümüz var. Ses ayarımızı yapacağımız yer var. Sistem monitörümüz var. Ne kadar sistem kullanılıyor. Swap alanı, takas alanına alakalı. Şu an yok diyor. Buradan bakabilirsiniz. Hani hangi uygulamalar var. Biraz daha şey gibi düşünün. Ee, Ctrl Alt Delete menüsü gibi düşünün burayı. Yani uygulamaları falan görüyorsunuz burada. Ardından menümüze gelelim tekrar. Hani bütün uygulamaları göster diyorum. All application. E button kısmında sistem hakkında şey veriyor, bilgi veriyor. Tabi burada kurulamadığı için live sesin user diyor. Hani 
live olarak açtığımız için onun bilgisini veriyor. Bilgisayar hakkında bilgi veremiyor. Çünkü sistem kurulu değil. Ardından Bluetooth Manager'ı var. Yani CD Burner'ı var. Kendi içinde şu an. Sözlüğü varmış. Türkçe desteği var mıdır? Hiç anlamadım onu bunu. İlk defa bakıyorum. Neyse kapatalım. Ardından Buradan ekran ayarını yapabileceğiniz bir yer var. Hani display menüsünde. Bu sistem ayarlarında falan da olması lazım. Buradan değiştirebilirsiniz. 10-24. Yani şu an live'de olduğu için de sanal makinede olduğu için pek fazla değişmiyor ama aklınızda olsun. Driver'lar, domain'ler, web browser'ımız tekrar. Gparted. Burada GMP ne diyebiliriz? Hani resim editörü diyebiliriz. Xchat, chat biçme programınız. Keyboard ayarlarını yapabilirsiniz. Dil destekleri var. Office programları var. Hani şöyle şurada olması lazım. Office dediğiniz zaman. Hani LibreOffice Office içinde direkt geliyor. Herhangi bir tanesini tıklayalım bir. Ne gelecek bakalım. Database oluşturmak için bu da. Kafanıza göre ofiste uygulamalarınız varsa açabilirsiniz. Yani access var mı bunda? Access şu an göremedim ama illa bunlardan bir tanesi yapıyordur. Yoksa LibreOffice Access diye indirirsiniz kendiniz. All application'dan tekrar. Evet. Ne var başka? Bakalım. Main menü. Mouse ayarlarımızın olduğu yer. Network ayarlarımızın olduğu yer. Bakalım nasılmış güç ayarlarımız falan. Ardından USB Image Writer var. Bu ne işe yarar diyecek olursanız hani e, Linux'ları USB'ye e, boot etti, ettiğimiz zaman hani bu programları kullanacağız. Hani tıklarsınız buna USB'niz takılı olur. Yani imajınızı seçersiniz buradan hangi klasörde ise. Oradan Buradan da şeyinizi, USB'ni seçersiniz. Write dersiniz en son. Kendisi size bu table edilebilir bir USB sunar. Ha, i̇ki tane video player varmış. Kendi içinde otomatik gelen. Burada, burada da kullanıcılar ve grup yönetimi hakkında bilgi var muhtemelen. Aynen. Dediğim gibi live oturum olduğu için hani bilgi yok bizim hakkımızda. O yüzden bir şey yazamıyor. Ama normal, normalde kullanıcı oluşturmak için bir grupta oluşturmanız gerekiyor. Hani grubun altında oluşturuyor kullanıcıyı. Bakalım backgroundlarında ne varmış. Dondu bilgisayar şu an. Ya da dem yok. Nasıl? Dondu ya. Burayı kapatalım. Zaten live'da çok zorlamaya gerek yok. Açıkçası. Yani sistem araçlarında sistem monitörü var, terminali falan var, disk analiz edebileceğiniz yer var, paket menajerleri falan var, paket yükleyiciler var. İnternette Thunderbird, Transmission, Torrentiniz. Kabul ediyorsunuz bunu. Burada da internetten indirdiğiniz torrent linkini buraya yapıştırıp en son open diyeceksiniz oradan mesela open. Downloads olur genelde. Tıklayıp open diyeceksiniz. Ardından play tuşuna basıp indirmeye başlayacak. Daha sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik teşekkürler.